，让老师，今天班级排名没变动，西燕凡第一，文瑞第二，这两个人成果显著，明早大概能把脑细胞重量减掉 15% 左右。好，第一名减到 20% 就停，一个点给一分。今天还有一个特殊情况，文瑞搞出来很多变异脑细胞，啊、讲讲。他一下午一晚上都在趴闲微静。刚刚我过去看了一下，全是各种奇形怪状的变异细胞，挺壮观的，但估计没什么学术价值。我劝他别浪费太多时间。不用管，他愿意做点什么就让他做，说不定会出一些意外成果。实验室，我转了转脑袋，颈椎发出啪啪响声，神经肽分泌率上升百分之一千。呃，神经肽的相关论文我读过十几篇，总的来说这一领域相当冷门，发现时间晚，研究困难大。这东西在脑研究领域很可能极为关键。罢了，我不入地狱，谁入地狱？我把神经肽变异细胞移出，放入单独的培养瓶，然后兢兢业业的开工。不知不觉，键盘便敲到了天亮。西燕凡走进实验室。哦，副社长来这么早，你不会一夜没走吧？我继续敲击键盘，不理他。居然通宵，你在忙什么？做数据。我能看看吗？纯好奇，不剽窃你成果。哼、嗯。你看不懂，副社长，你少瞧不起人。我数学很好，那来看看吧。保你一看一个不吱声。西燕凡把脑袋凑到屏幕旁、啊，他上一秒还逞强的脸色突然严肃。能看懂吗？副社长，你不要得意。过半小时要验收作业了，我养的脑细胞已瘦成闪电。今天我会终结比赛。社长，要不要读？读？读什么？魔方吗、啊？你是魔方修炼成精吗？读今天的作业验收。我成绩可以反超你，必不可能。赌什么吧？如果你输了，回头再让我盘一次，沾沾好运。我输了怎样？你来定。只能盘胳膊，不能盘其他位置。啊、我正人君子，你把我想成什么？好，你要是输了，得帮我往魔方社里拉二十个人。早上八点，廖星学来到实验室，收集每个人的培养皿进行观察。随后，他开始公布成绩。咱们乙级班的第一个实验——脑细胞减脂实验，终极目标是让细胞平均重量下降 20% 只要有一个同学做到了细胞减重 20% 本轮实验结束，进行复分。今天本轮实验结束了，西燕凡同学细胞平均减重 19.8% 忽略误差，给20分。哦，怎么样？我说什么来着？副社长，你服不服气？但还有一位同学的成绩出乎意料，文瑞同学细胞平均减重 22.1% 超过了老师对于本次实验的预估上限。这一实验，国际上很多脑科学名校都会做。从公开论文来看，最高也就到 20% 误差不超过 0.3% 而现在新纪录出现了，也是此实验的世界纪录。啊，廖老师今天推气人，往常不都是先念第一名吗？第一轮实验结束了。第二轮实验是不命题论文，在脑细胞减脂实验的基础上，你们有任何灵感可以自由发挥，做自己感兴趣的研究。举个例子，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。好，大家摸索着来吧。我一秒没耽误，继续键盘处理数据。文瑞，你在研究什么？神经肽荧光探针啊？研究神经肽吗？为何研究这么难的课题？他端详屏幕几秒，又疑惑：你这数据不对呀、啊。神经肽探针的数据量没这么大吧？老师，这就是我研究这么难课题的原因。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，懂了，加油！有不会的问我。谢谢老师。两小时后，我如释重负的敲下回车键，果然有搞头。有进展了吗？有进展。老师，您看这一部分。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。你对最终研究出的结果有个预测吗？我希望能做出神经肽和神经递质共同作用的关系，建一个数学模型出来。神经肽和神经递质的关系，江老师两年前好像做过相关成果。你稍等，我帮你问问。廖星学掏出手机发消息，江老师做过这方面研究，但没深入，只得出点皮毛结论。他现在忙，等晚上有空会给你来个电话，简单说一下他的成果，或许可以给你省点时间。好，帮我谢谢向老师。很快到了中午。西燕凡跟我一起去吃饭，突然把手伸了过来，啊，给我吃生猪蹄，不吃肉，我只吃熟的。你才猪蹄，谁让你吃了？愿赌服输，赌约不是说要再盘一次，沾好运确实管用，对吧？啊、先欠着，没说马上盘了，等我科研进度一筹莫展的时候，会把你叫过来盘一下。啊、想盘就盘，好大的牌面，你以为我是什么手串吗？<笑>这外号可是你自己起的。以后就叫你小手串，你敢吃饭吧？小手串，放肆！小手串，小手串，小手串。嗯
。徐艳凡气懵了。上午你忙的时候，咱们班好多同学悄悄议论你。啊？议论我什么？想知道吗？快说！你先恭恭敬敬叫我一声社长。尊敬的小手串社长，请说。哼，他故意不说话，希望我开口求他讲下去，但憋了半天，他还是忍不住开口了。